చెప్తారు కానీ ఆ కారం వాళ్ళు వేసారని చెప్పండి ఆ కారం వాళ్ళే బస్సులు వేసారని చెప్పండి చూసారు కదా ఈ వీడియోలో చాలా క్లియర్ గా వినిపిస్తున్న మాటలు ఏంటి అంటే కారపొడి పొట్లాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి అనేది చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది వాస్తవానికి ఎంపీ తన మీద దాడి జరుగుతుందని ఊహించి కారపొట్లాలు తీసుకెళ్తాడా అనేది ఇక్కడ ఒక ప్రశ్న ఆ ఎంపీ కారులో కారపొట్లాలు ఆయనే కూడా తీసుకెళ్ళి వీళ్ళ మీద చల్లాడా అనేది మరొక ప్రశ్న కానీ వాస్తవానికి ఆ ప్రశ్నలు వెనక ఎంత అంటే వాళ్ళు కావాలని కుట్ర పన్ని వైసీపీ నేతల మీద దాడులు చేస్తున్నారు అనడానికి నిదర్శనం ఇప్పుడు మీరు చూసిన వీడియో అంటే బస్సులోంచి రోడ్డు మీద ఏం జరుగుతుంది అనేది చిత్రీకరించే ప్రయత్నంలో ఆ చిత్రీకరణ వెనక వాళ్ళు మాట్లాడుకున్న మాటలు వాళ్ళ కుట్రలు ఇవన్నీ బయటపడుతున్నాయి కారపడులు తెచ్చుకున్నది ఆ బస్సులో వచ్చిన నేతలా కాదా అనడానికి నిదర్శనమే ఈ వీడియోలో వెనక ఈ ఆడియో వినిపిస్తున్న ఆడియో టేపుల్లో వినిపిస్తున్న మాటలు ప్రధానంగా వాళ్ళు చెప్పుకుంటున్న మాటలు ఏంటి అంటే కారపడులు ప్యాకెట్లు దాచేయండి వాళ్లే తెచ్చారని చెప్పండి వాళ్లే చల్లారని చెప్పండి ఇలా మాట్లాడుకుంటున్నారు అంటే దాన్ని బట్టి అర్థమవుతుంది ఎవరు కారపడు ప్యాకెట్లు తీసుకొచ్చారు అనేది అంటే ఎంత పక్కాగా ఎంత పగడ్బందీగా ఎంపీ కార్ని అడ్డుకోవడానికనో లేదంటే ఆ రూట్లో ఎవరైనా వైసీపీ నాయకులు వెళ్తుంటే వాళ్ళను అడ్డుకొని దాడి చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో ప్రీ ప్లాన్డ్గా ముందే కారపడు ప్యాకెట్లు బస్సులో పెట్టుకుని బయలుదేరారనో అక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఆ మాటలను బట్టి అయితే ఇదే టైంలో వాళ్ళ వెర్షన్ తెలుగుదేశం పార్టీ నేతల వెర్షన్ కానీ అక్కడ ఆ మహిళల వెర్షన్ కానీ వింటూ ఉంటే బస్సులో వెళుతున్న సమయంలో అప్పుడు ఎంపీ గారి వెహికల్ వస్తుందని చూసి ఆ వెహికల్ని ఆపి దాడి చేశామని అసలు ఎంపీ వెహికల్స్ కానీ ఎమ్మెల్యే కార్లు కానీ ఏ రేంజ్లో వెళ్తాయి రోడ్డు మీద ఒకవేళ ఆ స్పీడ్కి వీళ్ళ బస్సు మీద వస్తుంటే కనుక ఆ కారు ఆపి వీళ్ళ దాడి చేయడం వీళ్ళు అడగడం అనేది సాధ్యమేనా ఓకే వీళ్ళు దాడి చేయలేదు అనుకుందాం వాళ్ళు ఆపి అక్కడ ఆపి వాళ్ళ నిరసన తెలియజేయడం అనేది ఎంతవరకు సాధ్యమవుతుంది వాస్తవానికి అక్కడ వాళ్ళు కారు మార్చుకునే సమయంలో దాన్ని చూసి వీళ్ళు బస్సు ముందుగానే అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడికి చేరుకొని ఆ ఎంపీ నందిగం సురేష్ కారు మారుతున్న నేపథ్యంలో వెళ్ళి వీళ్ళ కారపొట్లాలు తీసుకొని మరీ వెళ్ళి దాడికి పాల్పడ్డారు అనేది చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది వైసీపీ నేతలు కూడా అదే చాలా క్లియర్గా చెప్తున్నారు అయితే ఇక్కడ వాళ్ళు మాట్లాడిన మాటలు ఆ మహిళ అక్కడ ఎవరైతే వచ్చారో మహిళలు వాళ్ళు మాట్లాడిన మాటల మీద ఎంపీ నందిగం సురేష్ గారు చాలా క్లియర్గా చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఆమెని జయ అమరావతి జయ అమరావతి అని నినాదాలు చేసుకుంటూ కారుకు అడ్డంగా వెళ్ళడం అక్కడ ఆయన సహనంతో కామ్గా ఉన్నా సరే కారం పొట్లాలు తీసి మీద చల్లడం ఆ టైంలో ఆయన సెక్యూరిటీ గార్డ్ వెంటనే ఆయన కళ్ళు మూసి కార్ డోర్ తీసి కారులోకి ఎక్కించే ప్రయత్నం చేశారు కారప్పుడు చెల్లారు అనేది అయితే చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది కారప్పుడు ఎవరు తెచ్చారు అనేది అనేది కూడా ఈ మాటలను బట్టి అర్థమవుతుంది కాకపోతే ఇక్కడ ఎందుకు ఇంత టార్గెట్ చేస్తున్నారు ఆ వాళ్ళు వీడియోలు తీసుకొని దాన్ని వాళ్ళకు అనుకూలంగా చూపించే ప్రయత్నంలో భాగంగా ఆ దాడి ఎలా జరిగింది ఎవరు ముందొచ్చారు ఎవరు ఇప్పుడు ఒకళ్ళు దాడి చేస్తున్నప్పుడు అవతల వాళ్ళు అడ్డుకోవడం అనే సహజం వాళ్ళు కాపాడ వాళ్ళని వాళ్ళు కాపాడుకునే ప్రయత్నంలో సెల్ఫ్ డిఫెన్స్లో భాగంగా వాళ్ళు కూడా ఏదో ప్రయత్నాలు చేస్తారు దాన్ని వీళ్ళు చిత్రీకరించి మహిళల మీద వైసీపీ నేతలు దాడులు చేశారు అనే విధంగా చెప్పే ప్రయత్నంలో వీళ్ళ మాటలు వీళ్ళే ఎలాంటి కుట్రలు పన్ని ఎలాంటి కారపొడులు తీసుకెళ్లారనే మాటలు అక్కడ ఆడియోలో చాలా క్లియర్గా వినిపిస్తున్నాయి అక్కడే అసలు ఏం జరిగింది అనేది ప్రజలకు అర్థమవుతుంది బస్సులో కారపొట్లాలు తీసుకెళ్లారా లేదంటే ఎంపీ నందిగం సురేష్ వెహికల్లో కారపొట్లాలు తెచ్చి వాళ్ళ మీద చల్లాడ అనేది ఇంతకు మించిన సాక్ష్యం అవసరం లేదు కాకపోతే ఎందుకు ఈ ఈ దాడులు జరుగుతున్నాయి అర్ధరాత్రి లేదు మెట్ట మధ్యాహ్నం లేదు పగలు లేదు రాత్రి లేదు వైసీపీ నేతలను టార్గెట్ చేసుకుని ప్రధానంగా ఎమ్మెల్యేలను ఎంపీలను టార్గెట్గా చేసుకుని వీళ్ళ దాడులకు ఎందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు ఎందుకు అడ్డగిస్తున్నారు అనే దాని మీదే ఇప్పుడు క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి